家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。老牛吃嫩草的婚姻能过得幸福吗？其实，在现实生活中，老牛吃嫩草的婚姻很难能够幸福美满，因为年龄相差太大了。在一起的时候，难免都会有代沟，平时两个人也避免不了矛盾。很多人说，最好不要跟年纪相差太大的人生活在一起，省得自己的日子过得委屈。今天志恒要给大家分享的故事是：六十五岁大爷与四十岁女人再婚后哭诉，他每天都逼着我合房，这不是要了我的老命吗？那么事情究竟是怎么一回事呢？让我们一起接着往下看。六十五岁宋大爷的自述：我今年六十五岁，我有过三段婚姻，但每段婚姻都不长久，并不是我不想和他们过日子，但是我们之间没有缘分。我和我第一任妻子，原本两个人感情是很好的，但是生孩子的时候。他却难产去世了，孩子保住了，但他却没能保住。那时候我特别的难过，没想到孩子一出生就没有了妈妈。那时候为了孩子能够有母爱，我就选择了再婚。虽然他刚去世没多久就找对象，很对不起他，但是我不会带孩子，而且我父母老了也不会带，所以我只能另外找一个后妈给我带儿子。很快，在我的朋友介绍下，我就认识了第二任老婆，她叫小婷。刚认识小婷的时候，我觉得小婷人很好，而且她也愿意照顾我的儿子。后来认识没多久后，我们两个人就再婚了。再婚后，她也对我儿子很好，也把我儿子当成她的孩子对待。后来我们生活了两年后，又生了一个属于我们两个的孩子。他生完孩子之后，并没有忽略掉对我孩子的感受，还是一样的对我儿子很好，所以他是一个很合格的妻子，也是一个合格的母亲。我儿子也很喜欢这个后妈，跟后妈也特别亲。一转眼，我们也生活了很多年，而且孩子也长大了，也不用再操心他们的事情了，我们俩夫妻也能够好好的享受生活了。可就是因为两个人生活久了，失去了新鲜感，所以她背着我和她的男闺蜜在一起了。当我得知后，特别的生气，没想到她是一个这样的女人。当时还质问她为什么要这么做，两个人都相爱了那么多年，为何要突然背叛我？她对我说：“为了新鲜感和激情。”我知道这样子做不好，但是整天和你在一起，我也会腻。我也想换一下口味，所以希望你能够理解一下。如果你要离婚，那么我也不会说什么，毕竟这是你的选择。听到他这么理直气壮，我特别的生气。有了婚外情，不认错就算了，还说的那么理所当然，真的是太让人失望了。为了不让自己再被戴绿帽，直接选择了离婚。离婚之后，我把一半财产分给了他。因为他也带大了我的孩子，而且这些年来他一直都很支持我，怎样我都得回报他。虽然他背叛了我，但我还是选择了把财产分给他，当做报答他这么多年的付出。离婚之后，我们再也没有联系过，也没有彼此问候过。我们两个的孩子有时候有空也会去看看他，毕竟一个是他亲生的，一个是他带大的。所以两个孩子都不恨他，平时也很孝敬他。我也没说过什么，毕竟他是孩子的母亲，所以两个孩子要怎么报答他，我也没有任何怨言。由于离婚之后，我成了一个独居老人，一个人的日子特别的孤独，也特别的无聊。我也不会做饭，因为一直都是小婷做的。后来，我儿子就给我请了一个保姆，这保姆是一个很年轻的中年女人
，做事特别的认真。施工了两天后，我就把他留了下来，因为我很满意他，他做的饭菜也很好吃。请了保姆之后，我的饮食也规律了很多，人也胖了不少，所以我还是挺感谢我儿子给我请的这个保姆。这个保姆是一个苦命的女人。原本以为能够嫁给一个好老公，结果却嫁到了一个家暴男，所以她最终受不了，选择了离婚。她为了养活孩子，选择了出来做保姆，因为她知道保姆的工资高，而且也不要什么学历，只要会做家务就行了。虽然很多人都嘲笑保姆这个职业，但是对于她来说，只要能够挣到钱，不管什么职业都是值得被尊重的。渐渐的，他也在我家做了一年。这一年里，他把我照顾得很好，我也很喜欢和他相处在一起。当我无聊的时候，他会跟我讲故事。其实我也对他很好，从来都没有把他当成保姆对待过，而且经常给他加工资，因为我觉得他工作太认真了，给他加工资我都觉得对不起他。我不但给他加工资，还会每个月给他买礼物。就因为我对他太上心了，他对我产生了感情。有一次，我生日的时候，他给我做了很多好吃的饭菜。吃饭的时候还跟我喝了几杯。几杯下肚之后，他就向我表白了。因为他一直都没有勇气跟我告白，所以他只能趁着酒劲跟我坦白说他喜欢我。当我听到他说他喜欢我的时候，我内心特别的激动。没想到我这么老了，竟然还会有一个四十岁的女人追求我。但是想到我们年龄相差这么大，当时就犹豫了一会儿，因为我怕毁了他的名声，也怕毁了他以后的日子，也不敢答应，也不想祸害人家。所以我当时就对他说：“我们不合适，你还是去找别人吧。”他回应我说：“我不在乎别人怎么说我们，因为我觉得在爱情里是不分年龄的，所以哪怕你比我大二十多岁，我也不介意，因为我真的喜欢你，很想照顾你。平时你对我那么好，我也想好好的报答你，所以你就答应我吧，不要拒绝我。”听他这么说了之后，我也答应了和他在一起。在一起一个月后。两个人还领了证，再婚了。再婚之后，他对我也很好，平时也很照顾我，而且他也没问过我要工资了，因为他觉得他已经是我的妻子了，给不给钱都无所谓。但我不会让他白白付出，我经常偷偷把钱打到他卡上，这样他不要也得要。我这么做是为了让他不成为我的免费保姆。所以，我是一个很合格的丈夫，但是不知道为什么，自从跟他在一起之后，我每天都很累，因为他的思想跟我的思想不一样，而且老是做一些幼稚的事情，不是去游乐场玩，就是去唱歌，这些事情我都不喜欢去做，我只想安心的度过晚年，但他总是强求我去做，所以我真的觉得很无语。虽然他比我小那么多，做这些事情很正常，但他应该考虑一下。我是一个老年人，我不喜欢那样的生活。可是他根本就不理我愿不愿意，做什么都要拉上我一起。最过分的是，他每天都要逼着我做一些夫妻之间该做的事情。我都这么老了，天天被他这么折腾，哪里还受得了？所以我真的受不了他的行为。虽然三十如狼，四十如虎，那他也不能总是这样吧？我也劝过他，不要这样子，因为是个人都会受不了。他直接说道：“夫妻就是这样，如果夫妻之间没有了那些事情，那结婚还有什么意思？”对于他的回答，我很无语。后来为了我的老命，就提出了离婚。离婚之后，我总算轻松了很多，没有之前那么累了。所以我觉得，找老伴还是得要找一个年纪差不多的，找一个年纪比自己小很多岁的女人，根本就不会过得幸福，只会过得很委屈
，还会特别的累。经过这三次婚姻后，我也彻底的死心了，不想再再婚，因为我觉得我不适合进入婚姻。我觉得每进一段婚姻，我都要受到伤害，所以我还不如一个人度过晚年，这样我也没有任何烦恼。这就是为什么奉劝老年人不要老牛吃嫩草的原因，因为和比自己小的人在一起，根本就没有共同语言，生活习惯也不一样，所以就算要找，也要找一个同龄的，省得自己的日子过得苦不堪言。张大爷今年六十三岁，两年多前老伴因病逝世，现在独自居住，亲密关系突然终止。让他无所适从，负面新闻看多了，张大爷开始忧心忡忡，独居老人惨死在家的想法萦绕心头。我想找个人陪，而且老实说，那方面的想法也还是有的。可张大爷不敢对儿子说出想法，他担心被当作老不正经，邻居朋友会拿他当笑话。日本二零一四年上映的电影。零点五毫米的一段情节，一段打扮正派、紧紧攥着公文包的老人，已经在商场呆坐了一上午，似乎心事重重的样子。随后，老人起身来到了一家书店，竟偷偷摸摸的翻开了一本书，一本女学生制服写真集，然后将其藏入怀中。老人名叫真壁一男，是一个在海军服过役的退休教师。老人会去做书店偷小黄书的下流行为，其实是因为他还有一个瘫痪多年、老年痴呆的妻子。正是多年来妻子的卧病在床，老人的正常生理需求被压抑到极限，才做出了这么上不了台面的事情。这部电影让我们注意到了，身边还活跃着有这么一群边缘群体，他们常见，还很庞大。但却仿佛被这个社会选择性的忽略，他们好像离我们很近，又好像离我们很远。他们就是老年人，他们的性需求被压抑了。人老了，夫妻生活还能继续吗？相信在大多数人看来，老年人是没有需要的。但是下面这两项调查可能会颠覆你的想象。一。老人弹性不可耻。英国开放大学一个研究小组的调查显示，在五千对包括异性恋、同性恋和双性恋的情侣中，百分之六十的人认为夫妻生活对于维系感情很重要。日本性科学会的一项调查表明，六十五到六十九岁的男性中，一周一次的占百分之七，一个月有两到三次的占百分之十八。一个月有一次的占百分之十二，一年有数次的占百分之二十七，一年都没有的占百分之三十五。也就是说，一年次数在一次以上的占百分之六十五。同样的，在同一年龄段的女性中，一年次数在一次以上的占百分之五十七，一年都没有的占百分之四十三。对此。华中师范大学性学教授彭晓辉表示，生理需求一直到临死之前都存在。对于大部分的老年人来说，由于年龄的增长、身体机能的下降、慢性病的发生，可能会不同程度的降低需求，但并不意味着完全没有。但是，在社会环境和传统观念的影响下，不仅很多年轻人认为老年人的有需求是可耻的，连老年人自己也感到羞愧。这不但导致一些老年人长期压抑，过着寂寞孤独的生活，影响老年幸福感，还会造成一系列社会问题，比如名誉暗嫖、性病成灾、老年人性犯罪事件频发、性羞耻，让老年人性病增加。性羞耻让很多老年人对生理需求难以启齿，甚至做出危险性行为，导致老年人性病增加。二零一九年报告发现，艾滋病感染者达十三点一万例。中疾控艾滋病防控中心主任
，韩梦杰表示，新报告的老年人艾滋病感染者增长十分明显。据 a n e s 的数据显示，全球的艾滋病患者约为三千五百三十万，其中老年患者就有四百二十万人。南通大学附属海安医院开展了一项老年人隐性梅毒感染的特征分析研究，发表在《中国老年学杂志》上。统计发现，在两万七千多名老年住院患者中，检查出四百二十二名梅毒患者，大部分都是潜伏梅毒，没有症状。男性梅毒的感染率在六十岁以后徒增，而不安全的性行为是其中一个重要因素。正如一句名言所说：“看不见的才是最危险的。”只有社会正视老年人的生理需求，不对老年性生活加以道德审判，正确的性知识才能普及，减少性传播疾病的发生。二，夫妻生活为老人带来四个好处。老年人弹性并不可耻，进行适当会收到很多的好处。一，满足心理需求。进入老年期之后，老年人需要面临社会和家庭角色的转变，会有一定的心理压力。如果再因需求得不到满足，或者认为是不正经、耍流氓，就会雪上加霜，不利于心理健康。适当的夫妻生活可以满足老年人的心理需求，提升幸福指数，减少家庭矛盾。二，促进身体健康。有资料表明，有规律夫妻生活的男性的寿命比很少或者没有的男性长十五到二十年。对于老年人来说，由于年龄的增长，身体各系统功能已经大不如从前。如果再被慢性病困扰，那么就会更进一步影响身体健康。进行夫妻生活的时候，需要一定的体力。会调动脊柱、骨盆和四肢等运动系统，同时血液循环也加快，相当于爬行了四五层楼楼梯的运动量。三，让大脑变得年轻。有研究表明，夫妻生活的频率与老年人的大脑认知能力关系密切。进行规律的老年人，语言通畅性与视觉感知能力比没有规律的老年人好。四。延缓衰老，适当进行夫妻生活，可以延缓睾酮下降的速度，刺激睾酮的提升，增强性功能的同时，还可以提高骨密度，提升肌肉强度，降低骨质疏松的风险，从而缓解衰老。对于老年女性来说，夫妻生活还可以促进雌激素的分泌，改善卵巢功能。三，多久一次最好？老年人的体力不如年轻人，不宜太频繁。那么多久一次最合适呢？可以通过这个公式来计算：年龄的十位数乘九，所得乘积的十位数为时间，个位数为这段时间内应有的次数。以二十岁的老年人为例，频率七乘九等于六十三天，即六十天内三次。不过，成都市妇女儿童中心医院生殖中心副主任医师杨东医生提醒，不是所有的老年人都适合的。由于需要消耗一定的体力，还会加速心跳和呼吸，促进血液循环，因此一些患有支气管哮喘、慢阻肺、高血压、心脏病、脑卒中等疾病的老年人来说，应尽量避免，以免出现心绞痛、心肌梗塞。脑出血等意外。此外，老年人的夫妻生活还需要注意：一，如果觉得自己不行，也不要给自己太大的心理压力，可以通过亲密接触的方式获得心理满足；二，如果男性有功能障碍，女性出现干涩、疼痛等问题，可以使用润滑剂或者进行药物干预；三。一定要做好防护措施，正确使用和佩戴安全套。老年人佩戴安全套的主要目的不是为了避孕，而是防止性病传染。每个人都有正常的生理需求，谁都会有变老的一天。
，我们应该尊重老人，不要戴着有色眼镜，以包容的心态看待。口渴意味着忍痛和提前死亡。巴特曼是潘尼西林的发现者，诺贝尔奖得主，亚历山大·弗莱明的学生。他毕生致力于研究水的治疗作用。他根据自己多年的临床经验，发现了一个震惊世界医学界的秘密。许多慢性疾病的病因仅仅是身体缺水，他不用药，仅用水，就治愈了三千多名患者。巴特曼博士发现，水可以治疗一，心脏病和中风，因为水能稀释血液，有效的预防心脑血管阻塞；二，骨质疏松症，因为水能够使成长过程中的骨骼变得更加坚固；三。白血病和淋巴瘤，因为水能够将氧输送进细胞，而癌细胞具有厌氧的特征。四，高血压，因为水是最好的天然利尿剂。五，糖尿病，因为水能够增加身体内色氨酸的含量。六，失眠，因为水能够产生天然的睡眠调节物质褪黑激素。七，抑郁症，因为水能使身体以天然的方式增加血清素的供应，身体缺水和醉酒一样伤身。当人发生轻度脱水时，思维就开始混乱。更危险的是，一旦脱水，自我感觉的精准评估能力开始下降，其后果相当于醉酒。喝水的方法，喝水。不是茶水，一天喝两到三升的水，分多次喝，不是等到口渴时喝水，尽量喝白开水，而不是碳酸饮料和咖啡。茶、咖啡、葡萄酒和饮料不能代替人体所需的天然水，因为这些饮料虽然含有水分，但也含有脱水因子，特别是咖啡因和酒类。这些物质不仅会清除溶解它们的水分，还会清除身体额外的水分。现在人，包括大多数医生，不明白水在人体中的作用有多么重要。药物可以缓解病情，却治不好人体的衰老性疾病。许多疾病的病因仅仅是身体缺水，身体缺水造成了水代谢功能紊乱，生理紊乱。最终又导致了诸多疾病的产生。巴特曼博士从医多年，经常碰到这种情况：明明是身体缺水发出的信号，急需补充水分，但人们却用化学药品对付这些缺水信号。更不幸的是，这个错误还会持续，身体的病状逐渐发展的越来越复杂，用药越来越多，直到有一天病人死了。这时，谁都说不清他究竟是病死还是渴死的。这是一个新的认知模式和新的科学理念。当然，要挑战现代医学得到广泛认同不容易。多喝水不如会喝水。喝水可以分三次：准备一个能装五百到一千毫升水的保温杯，放在床头。第一次，临睡前喝两百到三百毫升水。第二次，夜间小便后喝两到三口小水，大约一百毫升左右。第三，晨起时再喝三百到五百毫升。如果担心起夜影响睡眠，白天就少量多次喝水，每次一百毫升，以保持体内水分。晚上喝水节制。水能解决多种健康问题，在现代医学发展史上。治疗人体功能退化性疾病的第一个重大发现就是水的使用，这是一种简单而天然的治疗方式。简而言之，防止脱水就是预防疾病。一般情况下，进入成年后，渴的感觉会逐渐衰退，我们身体内的水分会越来越少。随着年龄的增长，体内细胞的含水量也会逐渐减少。细胞内的含水量与细胞外的含水量之比，从一比一减少至大约零点八比一。也就是说
。进入老龄后，每十年身体内丧失三升以上的水，这是一个巨大的变化。我们饮水是为了满足细胞的功能需求，饮水量的减少会影响细胞的活力。巴特曼博士发现了一个神奇的事实：病人脱水的信号是通过身体的疼痛表现出来的。不渴也要喝水。人们都会对干渴和饥饿做出反应，以为二者都是饥饿导致的。但是人们总是吃固体东西，身体就需要消化过剩的食物，导致干渴的感觉逐渐占据上风时，才会喝些水。当干渴管理机制发生作用时，人体仅存的水分将会得到调配，并在需要时使用，这会使人体的整体运行机制发生改变，即开始生病。如人体长期脱水，会导致依赖水分的人体功能暂时关闭或休眠，进而身体脱水的程度越来越严重，某些器官和功能的承受能力就会达到极限。水的角色也像人体清道夫，参与新陈代谢和排出废物。水喝得不足，身体的代谢作用会迟缓不顺畅，废物累积在体内会导致便秘、结石等问题，也让人精神变差，容易疲累。如果依赖口渴的感觉去判断喝水，就会引起长时间脱水，主要是引起细胞内脱水。结果导致生产神经传递素的工厂体内的氨基酸大量丧失，因为随着年龄的增长，细胞内的水分含量将逐渐少于细胞外的水分含量，细胞内部的水分逐渐流失，将导致水渗透平衡被完全打破，细胞的吸水性能和储水性能将会逐步丧失，这就是开始干瘪。假如老年人体内的水分充足，将会有一个潜在的好处，它能提高蛋白质和酶的活性。由于蛋白质和酶受所处自由水环境的影响，这意味着体内拥有充足的水分，就可以最大限度地预防早衰和所有感官系统的过早退化。仅仅依赖干渴的感觉做出判断，等到口渴才开始喝水，只会带来严重的后果。晨起一杯水，健康一整天。很多人都有早晨起来喝一杯水的好习惯。晨起一杯水，对于身体有不错的作用。当然，前提是您可以正确饮用这杯水。在此这个特殊阶段，没有什么比养成一套健康的生活习惯更关键的事情了。接下来，就请您从晨起健康饮水做起。早晨起来喝杯水，对于身体有不错的好处。及时补充水分。经过了一晚上睡眠，身体本身处于生理性缺水阶段，此时补充水分恰到好处。建议在睡醒后半小时内吃早餐前适当补水，稀释血液，改善夜间机体脱水的问题，促进肠道代谢，预防便秘。起床后及时补水，可以促进胃肠蠕动，加速肠道的代谢，加速排便，从而就可以预防便秘等肠道干燥类的问题。当然，请各位明确，如果你已经出现了便秘，那单纯靠饮水并不能起到治疗的作用，需要您及时调整饮食结构，增强运动，改善便秘的症状。严重者请就医诊疗。促进消化系统健康。一晚上的休息过后，胃肠中的食物已经排空。晨起适当补水，可以帮助身体冲淡胃酸，让您的消化系统处于更加健康的状态。预防血栓，促进心脑血管系统健康。早晨这个时间段比较特殊，正是人体生理性血压升高的时刻，此时血小板活性增加。另外，睡了一夜的觉，经过皮肤蒸发、排尿以及口鼻呼吸，会导致身体的水分流失，因此就会导致血液粘稠度增高。晨起后及时补水，更利于降低血液粘稠度，从而就能降低患血栓等心脑血管问题的风险，让您的大脑变得更加清醒。
，饮水会增加血容量，加速血液循环，这样可以让您的大脑变得更加清醒，更利于及时投入到工作或者学习当中去。总之，晨起饮用一杯没有热量的白开水，有助于为机体及时补充水分，稀释血液，促进身体的新陈代谢。让您更快的恢复状态。明确了晨起喝水的好处，请您学会晨起健康饮水，喝白开水而不是其他的水。相对而言，白开水比其他带味的水都要健康。这其中包括淡盐水、蜂蜜水、甜饮料、果汁以及茶水等一些所谓的养生饮用水。这些水的作用并不神奇，甚至还会给身体增加负担。饮用量和水温要合适。晨起健康饮水，请您适量饮水，每次摄入水分200毫升左右即可，小口慢喝，别着急。另外，水温要适中，一般建议喝接近于体温的水， 4 0摄氏度左右最为合适。最高温度不建议超过六十五摄氏度。晨起一杯水，作用很可观。希望每个人都可以掌握饮水细节，健康加科学饮水，养成健康的生活习惯。在这个特殊的时间段较为合适，望您安康。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看。也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。